ወንድሮ ባል በእውነት 13ኛ በርበር ሰዎች በአዲስ አበባ ላይ የሚከበሩ እጅግ በጣም ነው ደሰሙ የዘንድሮ ላይ የተማረጉ አንደኛ የመደመር ሰዓት ነው የመለው የለውጥ ሰዓት ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የንሮ በዘዴ ቤተሰቦች የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎችና በወቅታዊ ጉዳይሽ ላይ ያተኮሩ ዜናዎችን ከተለያዩ ምንጮቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ራሱስተኛው የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በአዲስ አበባ ስቴዲየም በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በበዓሉ ላይ ከሀገሪቱ አራቱ ማክታጫዎች የተወጣጡ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ የብሄረሰቦች ተወካዮች ቀኑን አድምቀውታል። በበዓሉ ላይ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ታድመዋል። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስራ አጋጣሚ ያልተገኙ ሲሆን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የእንኳን አርሳቸው መልእክታቸውን በማስተላለፍ የሚከተለውን ብለዋል። ለየም ደግሞ ቤት ንብረታችሁን ለቃቹ ተፈናቅላቹ በመጠለያ ጣቢያ የምትገኙ ወገኖቼ ክብራትና ክብራ በዛሬው ለት በዚህ በ13ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአል ላይ በመገኘት የተሰማኝን ክብርና ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ እንኳን ለዚህ ቀን በደና አደረሰን አዘጋጆቹንም ላሳዩ እንደማ የባዓል ዝግጅት ለማመስገን ወዳለሁ ባሉን በመታደም ድምቀት ሆኖ ይቆዩት የባሉ ተሳታፊዎች ሐሳባቸውን እንደሚከተሉ ይገልጻሉ። ምክልል ከፋዘውን ውስጥ ነው ጫራ የሚባል በረሰብ ተውክየ ነው ነጣ። ወተሳትፍ ያለው አድሳባ አሁንም የገባነበት ስታደም ስታደምም ገብቼ ተሳትፍ ያለው። ነገር ግን እንደ ድሮ አይደለም አሁንም የተሻለ የተለዋወጠ ይመስለኛል። የዘንድሮ ባል በእውነት 13ኛ በርበር ሰዎች በአዲስ አበባ ላይ የሚከበሩ እጅግ በጣም ነው ደሰሙ የዘንድሮ ላይ የተማረጉ አንደኛ የመደመር ሰዓት ነው የመለ የለውጥ ሰዓት ነው ምክንያቱም አንዱ አንዱ ጋር አንዱ ካንዱ ጋር በመጫጫል በመከባበር ምኖርበት አሁን ተክላክለ ነው ዛሬ የሰራ ነው ኦሮሞ ኮሮሞ ጋር ትግራይ አንድ ላይ በመሆን ስንሰራ በጣም ደስ ነው ብለው ኤ ደሞ ለቀጣነት ለወጣቶች ለቀጣይ ወጣቶች ኤንን አይቶ መስራት አለባቸው ኤ ደሞ አንድ አለ ምሳሌ መፈጠሩ ችግሮች አገራችን ኢትዮጵያ ይወላችንም ስለሆነን ሁላችንም አገራችን ኢትዮጵያ መጠበቅ አለምን ድም መንፈስ ያለበትም ንብረት ወደም አለበትም በዚህ ላይ አገር ሽማግሌዎች እ ያማኑት መሪዎች እ ሁሉም ሰው ወጣቱም ተባብረን የምፈጠሩ ችግሮችን መቅረፍ አለብን ለሁላችንም አንድ ኢትዮጵያ መመስረት አለብን ያ ነው አሁን እኔ እየተማኛለሁ ስመት በተለይ ዘንድሮ ለየተማረቆ ይሄ ነው እና ያ ያለ ሀገር ተ ደሞ ያለው እሴት በጋራ በመጠቀም በጋራ በመጠቀም እኩል በመጠቀም አገራችን ኢትዮጵያን ማሳደግ አለብን እኔ በአፍሪካ ላይ ትልቋን ኢትዮጵያ በአለም ላይ ትልቋን ኢትዮጵያን መመስረት አለብን ጅንካና የሰላማጎ ድንበር ነን ያለኝ ይሄን ዘላሀገ መንግስት ኢንደ ፌደራል እዚ እንደ ተሰራው ለኛ ማدرس መቻል አለብን ኢትዮጵያን እስካል እንدرس ምክንያቱም አሁን ለኛ እንታ የገኑበት ወገንም ላይ ኖር ይችላል እርስ በራሳቸው እዛ ያለ ጦርነት ለኖር ይችላል ስጋት አክባቢ ለየኖረ ነው ግን ሆኖ መንግስት ይሄን ተዋናው እጅ ከተው መدرس መቻል አለብን እዚ ብቻ ሰላም ሰፍኖ ከታች ያለው እኮ ይበርተሰብ ነው ኢትዮጵያው ነው ተወክለን መጣን እንጂ እኛ ብቻ ሳይሆን እዛ ያለው እኮ ይብረተሰብ ሰፊ ይብረተሰብ አለ ለማት ሰርቶ ለማደር የሚፈልጉታለሁ ለራሱ ሰርቶ ጭሮ ለመብላት የሚፈልጉታለሁ ለውጥ የሚያገኙታለሁ ትምርት ለመማር የሚፈልጉታለሁ ትምርት ያልተማሩ ዘጎች አሁን እስካሁን አለ ትምርት እንደው ባይሆንም ትምርት ቤት ገብተው እስካሁን መስከረም ጀምሯል ከመስከረም እስካሁን ድረስ ተማሪ ክብል ውስጥ ገብተው የማይማርበት ምክንያት አለ ስለዚህ ይሄን ፌደራል መንግስት እንደ መንግስቱ ነው ከክልል መንግስት ጋር ተባብሮ ያለውን ችግር ፈቶ ይዛ ያለው ህብረተሰብ መማር ማሳማር ሄደት እና ለማታው ዘላቂ ሰላም ማስፈን ማለብን እንጂ እቺ አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ብቻ ሳይሆን ከታችም የነበረውን ከዛ ካርብታ አደረ እስከ ክብል አርብታ አደረ ክብል አርብታ አደረ እስከ አርሶ አደረ ያለውበት አክባቢ ዘላቂ ሰላም እና ለማት መፈት መቻል አለበት ብዬ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ከፍተኛ አመራሮች የነበሩት አቶ ማአሾ ኪዳኔ ዓለሙና አቶ ሀዱሽ ካሳ ደስታ በቁጥጥር ስሩ አሉ። የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ከፍተኛ አመራሮች የነበሩት አቶ ማአሾ ኪዳኔ ዓለሙና አቶ ሀዱሽ ካሳ ደስታ በቁጥጥር ስሩ አሉ። ከፌደራል ጠቅላይ ቃብ ህግና ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባገኘ ነው መረጃ መሰረት ግለሰቦቹ በከፍተኛ የሰብአዊ መብጥሰት ወንጀል ተጠርጥረው ነው በቁጥጥር ስሩ አሉት።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሱዳኑን ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽርና የጅቡቲን ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ዛሬ ጅማ ከተማ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህም የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽርና የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ የጅማ ኢንደስትሪ ፓርክን መርቀው ከፍተዋል። በጨርቃጨርቅ አልባሳትና ግብርና ማቀነባበር ላይ ያተኮረው የኢንደስትሪ ፓርኩ 1.5 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። የኢንዱስትሪ ፓርኩ 61 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪም ተደርጎበታል። ፓርኩ የአካባቢ ብክለት መጠበቅ በሚያስችል መልኩ ነው የተገነባው ከተማው ላይ የኤፍ ትራንስፖርት በጭማሪ አካባቢው መደበኛ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆኑ የኢንደስትሪ ፓርኩ በርካታ አለማቀፍ ኩባንያዎችን እንዲስብ እንዳስቻለው ይነገራል የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሜዲካል ማዕከልን የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽርና የኢጅብቱ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ናቸው በይፋ መርቀው ይከፈቱት የሜዲካል ማዕከሉ 800 የመኝታ ክፍሎች ያሉት ሲሆን በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል ለሚገኙ ከ20 ሚሊየን በላይ ሰዎች የህክምና አገልግሎት ስጥት የሚያስችል ነው ተብሏል በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ተካይዷል። በትግራይ ስታዲየም በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የህዋት ሊቀ መንበርና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ጨምሮ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በከተማዋና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎች ተገኝቷል። በዚሁ በክልሉ በተደረገው ሰልፍ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የሚከተለውን ተናግሯል። የትግራይ حزب ድምጽ እንዲሰማ ይሆናል። አሊያም እንዲሰማ እናደርጋለን። ካገር ውጭ በሩቅ አገር ችግር ቢፈጠር እንኳን በሰበር ዜና ህዋት ማለታቸው አይቀርም። የትግራይ حزب ለአማራ حزب ላቅ ያለ አክብሮትና ፍቅር ሎ ሆኖም ከጉዮ የተደበቁ ጥቂት እኩያን የትምክት አይሎች ሁለቱን ወንድም ህዝቦች ደም ለማቀባት እየሰሩ ነው ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ የአማራ حزب ሊታገላቸው ይገባልም ብለዋል ዘመኑ የተገላቢጦሽ ሆኖ ህዝቡን ማስተዳደር ያቃተው የለውጥ ኃይል ህዝቡን የሚያስተዳደር ደሞ ጸረለውጥ የሚል ታርጋ ሲለጠፍበት እያየን ነው ብለዋል የትግራይ ክልል መንግስት የትግራይ حزب በተለይም የትግራይ ወጣት የሚመጡትን ፈተናዎች ሁሉ እንዳመጣጣቸው ለመመለስ ከመቼውም በላይ አንድነታቸው የተበቀ ነው ዝግጁነታቸው አስተማማኝ ነው ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሚኬል ተናግሯል በተመሳሳይም ጅማ የሚገኙትን የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽርን የሚያመሰግኑ ባኖሮች ታይቷል እሳቸው በተመሳሳይ ሰዓት በጅማ ከተማ ከዶክተር አብይ ጋር እንደነበሩና በጅማ ከተማም የተለያዩ ስጦታዎች እንደተበረክቱላቸው ለማወቅ ይችላል ከዚሁ ከትግራይ ክልሉ ሰልፍ ጋር በተያዘ በክልሉ የተደረገው ሰልፍ ብዙዎችን ያነጋገረ ሲሆን የዞን 9 ጦማሪት ሶሊያና ሽመልስ በሰልፉ መካሄድ ላይ ያላትን ምልከታ እንደሚከተለው ታስቀምጣለች ከ6 አመት በፊት ህገ መንግስቱ የጸደቀበትን ቀን አስመልክቶ ህገ መንግስቱ ይከበር በሚል ቃል በአገራችን ሶሻል ሚዲያ ታሪክ የመጀመሪያውን የታቀደ ዘመቻ አካሄደ ነበር ከ6 አመታት በኋላ ጥያቄው መሬት ላይ ወርዶ በሰላማዊ ሰልፍ ታጅቦ ይጠየቃል ተብሏል ህገ መንግስቱ መከበር የመጀመሩ ምልክት ሰልፍ ማድረግ ያኔ ሰልፍ ማሰበራሱ እጅግ የሚያስፈራ ነበር ህገ መንግስቱ መከበር የመጀመሩ ምልክት ሰልፍ ማድረግ ጭምር ነውና የሚል ምልከት አስቀምጣለች በማከላይ ጎንደር ዞን በደምቢያና ጭልጋ በቅማንትና አማራ ብሔር ተወላጆች መካከል ከአራት ቀን በፊት በተቀሰቀሰ ግጭት ከ6 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የክልሉ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። በተጨማሪም አንድ የመከላኪያ ሰራዊት ታባል መገደሉንና ቁጥራቸው ሰባ የሚደርሱ ቤቶች መቃጠላቸውን አስታውቋል። ሆቴል እንገነባለን በሚል ሰበብ የአርማ ታብረት አብረት ወደ ሀገር ውስጥ ያለቀረጥ በማስገባት ሲሸጡ የነበሩ ግለሰቦች ስምዝርዝራቸው ይፋሆኗል ከታዋቂ የንግድ ድርጅቶች ውስጥም የቀረ እንደሌለም ተዘግቧል የሚከተሉት ሰዎችና ድርጅቶች በኢንቨስትመንት ፍቃድ ከቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቧቸው የህብረት አብረትና ሌሎች የግንባታ አቃዎች በሕገወጥ መንገድ በመሸጥ በሀገርና ህዝብ ላይ ዘረፋ ሲፈጽሙ የነበሩት ድርጅቶች ናቸው ጣዋት ላይ ወጡ መረጃዎች እንዳመላክቱት በአፋር ክልል አባላ ወረዳ ለሆቴል ግንባታ ባወጡት የኢንቨስትመንት ፍቃድ ሲዘርፉ በሩናቸው ተብሏል ውድድሩ በዘዴ ተመልካቾች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁ እና መሰግናለን ሰላም አዲስ አበባ ያስተምራላችሁ ኮላስራሶስተኛው ቢኤፍኤስባል ለማዘጋጀት ታደረሳችሁ